ఇజ్రాయెల్ హమాస్ మధ్య భీకర పోరు పదకొండు రోజుకు చేరింది హమాస్ స్థావరాలి లక్ష్యంగా గాజాపై ఇజ్రాయెల్ ముప్పెట దాడి చేస్తోంది బాంబుల మూత రాకెట్ల వర్షంతో గాజా ప్రజలు వణికిపోతున్నారు అటు గాజా నుంచి హమాస్ మిలిటెంట్లు రాకెట్లను ప్రయోగిస్తూనే ఉన్నారు భీకర యుద్దంలో ఇప్పటికే ఇరు దేశాల్లో వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా మృతుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది అటు వార్తో లక్షల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడుల్లో వందలాది నివాసాలు ధ్వంసమయ్యాయి గాజాపై దాడుల్లో హమాస్ కీలక కమాండర్లు హతమయ్యారన్న ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ మిలిటెంట్ల అగ్రనేతపై గురిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది అటు హమాస్ ప్రధాన కమాండర్ యాహ్యా సిన్ను వదిలేది లేదని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడుల్లో వందలాది నివాసాలు ధ్వంసమయ్యాయి గాజాపై దాడుల్లో హమాస్ కీలక కమాండర్లు హతమయ్యారన్న ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ మిలిటెంట్ల అగ్రనేతపై గురిపెట్టినట్లు తెలిసింది అటు హమాస్ ప్రధాన కమాండర్ యాహ్యా సిన్ను వదిలేది లేదని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది నార్తా గాజాలోని ప్రాంతాల్ని వదిలి వెళ్లేందుకు స్థానికులకు ఇజ్రాయెల్ డెడ్ లైన్ విధించింది రెండు మిలియన్ల ప్రజలు నివసించే ప్రాంతాల్లో ఇజ్రాయెల్ వాటర్ ఫుడ్ కరెంటు సప్లైను నిలిపేసింది హమాస్ మిలిటెంట్ల చేతుల్లో నూట తొంభై తొమ్మిది మంది బంధీలుగా ఉన్నారని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది బంధీలను కాపాడేందుకు గాజాను దిగ్బంధిస్తున్నట్లు చెప్పారు బందీలందరినీ తక్షణమే రిలీజ్ చేయాలని హమాస్ ను యుఎన్ఓ హెచ్చరించింది అటు గాజాలోని పౌరులకు మానవతా సాయాన్ని ఇజ్రాయెల్ అనుమతించాలని యుఎన్ఓ చీఫ్ ఆంటోనియా గుటెరెస్ విజ్ఞప్తి చేశారు హమాస్ పై ఇజ్రాయెల్ దాడులకు అండగా ఉంటామన్నారు బ్రిటన్ ప్రధాని రిషి సునాక్ హమాస్ చేతిలో హత్యకు గురి కావటమో ఆచూకీ లభించని వారు యూకే సహా ముప్పై దేశస్తులు ఉన్నారని చెప్పారు ఇజ్రాయెల్ దాడుల్ని ఇరాన్ తీవ్రంగా ఖండించింది పాలస్తీనియన్ల దురాక్రమణపై తక్షణమే ఆపకపోతే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించింది ఒకవేళ గాజా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇజ్రాయెల్ దాడులకు దిగితే తాము యుద్దంలోకి వస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరిస్తోంది ఇజ్రాయెల్పై కఠిన చర్యలు చేపట్టేందుకు తాము సిద్దంగా ఉన్నామని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది గాజాను ఇజ్రాయెల్ అష్ట దిగ్బంధనంతో యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ ఆదేశానికే హెచ్చరిక చేశారు గాజాను ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమించుకోవాలని కోటం సరికాదన్నారు అటు గాజాలోని ఉగ్రవాదుల్ని ఏరి పారేయాల్సిందేనన్నారు జో బైడెన్ గాజాలపై దాడులు ఇజ్రాయెల్ మరింత తీవ్రతరం చేయడంతో టెల్ అవీవ్ లో ఇప్పటికే యుఎస్ స్టేట్ సెక్రటరీ బ్లింకెన్ రెండుసార్లు పర్యటించారు ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం కీలక చర్చలు జరిపారు ఇవాళ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ ఇజ్రాయెల్ లో పర్యటించనున్నట్లు బ్లింకెన్ తెలిపారు The President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas' slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. Second, President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed two aircraft carrier groups and other military assets to the region. Israel Hamas Madhya Bikara Poru Padukondo Rojuku Cherindi Hamas Stavar Ali Lakshanga Gaja Pai Israel Muppet Dadi Chestondi Bambula Muta Rocket La Varshendo గాజా ప్రజలు వణికిపోతున్నారు అటు గాజా నుంచి హమాస్ మిలిటెంట్లు రాకెట్లను ప్రయోగిస్తూనే ఉన్నారు భీకర యుద్దంలో ఇప్పటికే ఇరు దేశాల్లో వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా మృతుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది అటు వార్తో లక్షల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడుల్లో వందలాది నివాసాలు ధ్వంసమయ్యాయి గాజాపై దాడుల్లో హమాస్ కీలక కమాండర్లు హతమయ్యారన్న ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ మిలిటెంట్ల అగ్రనేతపై గురిపెట్టినట్లు తెలిసింది అటు హమాస్ ప్రధాన కమాండర్ యాహ్యా సిన్ ను వదిలేది లేదని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది నార్త్ గాజాలోని ప్రాంతాల్ని వదిలి వెళ్లేందుకు స్థానికులకు ఇజ్రాయెల్ డెడ్ లైన్ విధించింది రెండు మిలియన్ల ప్రజలు నివసించే ప్రాంతంలో ఇజ్రాయెల్ వాటర్ ఫుడ్ కరెంటు సప్లైను నిలిపేసింది హమాస్ మిలిటెంట్ల చేతుల్లో నూట మంది బందీలుగా ఉన్నారని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది బందీల్ని కాపాడేందుకు గాజాను దిగ్బంధిస్తున్నట్లు చెప్పారు బందీలందరినీ తక్షణమే రిలీజ్ చేయాలని హమాస్ ను యుఎన్ఓ హెచ్చరించింది అటు గాజాలోని పౌరులకు మానవతా సాయాన్ని ఇజ్రాయెల్ అనుమతించాలని యుఎన్ఓ చీఫ్ ఆంటోనియా గుటెరెస్ విజ్ఞప్తి చేశారు హమాస్ పై ఇజ్రాయెల్ దాడులకు అండగా ఉంటామన్నారు బ్రిటన్ ప్రధాని రిషి సునాక్ హమాస్ చేతిలో హత్యకు గురి కావటమో ఆచూకీ లభించని వారు 
యూకే సహా ముప్పై మంది దేశస్తులు ఉన్నారని చెప్పారు ఇజ్రాయెల్ దాడుల్ని ఇరాన్ తీవ్రంగా ఖండించింది పాలస్తీనియన్ల దురాక్రమణపై తక్షణమే ఆపకపోతే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించింది ఒకవేళ గాజా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇజ్రాయెల్ దాడులకు దిగితే తాము యుద్దంలోకి వస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరిస్తోంది ఇజ్రాయెల్పై కఠిన చర్యలు చేపట్టేందుకు తాము సిద్దంగా ఉన్నామని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది గాజాను ఇజ్రాయెల్ అష్ట దిగ్బంధనంతో యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ ఆదేశానికి హెచ్చరిక చేశారు గాజాను ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమించుకోవాలి అనుకోవటం సరికాదన్నారు అటు గాజాలోని ఉగ్రవాదుల్ని ఏరి పారేయాల్సిందేనన్నారు జో బైడెన్ గాజాలపై దాడులు ఇజ్రాయెల్ మరింత తీవ్రతరం చేయడంతో టెల్ అవీవ్లో ఇప్పటికే యుఎస్ స్టేట్ సెక్రటరీ బ్లింకెన్ రెండుసార్లు పర్యటించారు గాజాను ఇజ్రాయెల్ అష్ట దిగ్బంధనంతో యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ ఆదేశానికి హెచ్చరిక చేశారు గాజా ఇజ్రాయెల్ను ఆక్రమించుకోవాలనుకోవటం సరికాదన్నారు అటు గాజాలోని ఉగ్రవాదుల్ని ఏరి పారేయాల్సిందేనన్నారు జో బైడెన్ గాజాలపై దాడులు ఇజ్రాయెల్ మరింత తీవ్రతరం చేయడంతో టెల్ అవీవ్లో ఇప్పటికే యుఎస్ స్టేట్ సెక్రటరీ బ్లింకెన్ రెండుసార్లు పర్యటించారు ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం కీలక చర్చలు జరిపారు ఇవాళ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ ఇజ్రాయెల్లో పర్యటించనున్నట్లు బ్లింకెన్ తెలిపారు